Ja, välkommen tillbaks. Nu har jag tagit fram mina Android-telefoner här. Och tänkte göra en liten jämförelse på vad det sitter för hårdvara i och lite, köra lite olika prestandatester. Vi har då längst till vänster här LG Optimus 3D. Den första 3D-telefonen jag köpte och den enda. Har ju inte kommit så många. Lite häftig grej när man köpte den i alla fall med 3D utan glasögon. Det är... Ja, coolt. Och sen har vi då en Samsung Galaxy S2 LTE. Första 4G-telefonen jag köpte. Sen har vi då en Asus PhonePad. Den första som kom. Och om man kan kalla det telefon eller om man ska kalla det fablet eller vad man ska kalla det nu. Det var väl strunt samma men... Ja, den går att använda som en telefon. Den har en 7 skärm så den är väl lite otympel att ta med sig men den funkar att ringa på så jag kallar den för telefon. Här har vi en Asus A86. En paddfon som de även kallas. Ja, så då. Och så nu har vi några igång då CPU Z på alla telefoner här så ska jag gå igenom vad det sitter för hårdvara i här. Om vi då börjar med LG här. Har vi en processor ARM Cortex A9 1,01 GHz. Två kärnor. Den har grafik Power VR SGX 540. Skärmen har en upplösning på 480 gånger 800, 240 dpi. Raminnet är på 512 MB. Här i CPU Z står det 410 MB. Sen om vi då går på Samsung Galaxy S2 LTE här så har vi en Qualcomm Snapdragon S3. 1,51 GHz. Vi har Adreno 220 grafik. Vi har en skärmupplösning på 480 gånger 800. 240 dpi. 1 GB raminne. Här i programmet står det 794. Här har vi Asus PhonePad. Den har en Atom CPU Z2420. Står i programmet att det är två kärnor vilket inte är sant. Det är bara en kärna på 1,2 GHz. Men den har hyperfredding. Därför tror programmet att det är en två kärna. Den har Power VR SGX 540 grafik. Exakt lika som på LG. Lite kul. Sen har vi då en skärmupplösning på 800 gånger 1216. Vi har 213 dpi. Vi har 1 GB RAM. Här säger den att det finns 967 i programmet. Sen har vi då min nyaste Asus A86 här. En Qualcomm Snapdragon 800 2,27 GHz. Fyra kärnor. Och Adreno 330 grafik. Vi har en skärmupplösning på 1080 gånger 1920. På 480 dpi. Vi har 2 GB RAM. Här i programmet står det 1863. Ja, det var hårdvaran. Nu tänkte jag att jag skulle köra Antutu på alla de här enheterna. Så vi börjar väl att köra igång. Jag börjar på den slöaste telefonen. Har kört de här förut så 
Trycker på test igen. Så. Så där. Nu så var alla tester igång. Det här är en väldigt orättvis jämförelse egentligen. Med tanke på att de har så olika hårdvara. Men det är väl lite det som är tanken med det här också att vi ska se hur stor skillnad är det på hårdvaran egentligen. Och det som är lite extra kul tycker jag att det är ju att de här två har samma grafik. Men en helt annan processor. Vi ser ju här att älgen är lite efter fast jag startar den först. Samsungen här är ju den enda som har AMOLED som ska tilläggas. Nu var Samsungen klar. Och där var älgen klar. Då kan vi börja kika på dem under tiden vi väntar på de andra. Ja. Älgen 9307 poäng. Samsung Galaxy S2 12 267 poäng En viss skillnad men inte direkt dramatisk skillnad egentligen Nu var Asusen klar Asus A86 35 515 poäng det är ju en hel del. Jag ska tillägga så att det är nog några program som ligger och tuggar i bakgrunden också. Jag har fått 36 600... Nej, vänta, 35 610 poäng tidigare tror jag det var. Nu var den här klar också. Då ska vi se. Jaha, den vill inte riktigt... Visa det konstigt nog här. 
Ja, vi går på details på allt ihop här ska vi se. Ska vi få fram det? Ja, Asus Phonepad 8520. Det är ju det sämsta resultatet av alla de här. Men det är ju egentligen ingen häftig grej att sitta och spela med. Sen har vi LG 9307 och Samsung 12267. Asus Phonepad A86 35515. Säger väl en hel del om prestandan. Vi tar och drar igång kvadrant. På allihopa. Och se var vi hamnar någonstans då. Ja, nu väntar vi egentligen bara på Asus Phonepad här, som inte har kommit alls lika långt som de andra. Men, men, den ska väl snart vara klar. Alla de här telefonerna har ju en del program som säkert ligger och tuggar i bakgrunden men de har ungefär snarlika program så om du nu skulle testa och få bättre siffror så kanske du har lite mindre program inlagt än vad jag har. Ja, vi börjar med älgen här. 3331 poäng. Sen går vi på Samsungen. 3818 poäng. Och Asus Phonepad 2290 poäng. Sen Asus A86 Phonepad 22339 poäng. Ja, det säger väl en hel del. Asus Phonepad A86 är ju fyrkärning. Den har Adreno 330. De andra har ju inte alls i närheten den prestandan. Men är ju också betydligt äldre. Uh, visserligen, Asus Phonepad är ju inte så mycket äldre men den är ju inte något prestanda monster heller. Ja, eh, hoppas ni tyckte att det var intressant att titta och 
välkommen åter och kika på andra klipp som kommer att komma i framtiden. Jag kommer väl att koncentrera mig på min Asus A86 eftersom det är min nya telefon som jag kommer att använda. Och... Men eh, jag kommer säkert att göra lite jämförelse mot de andra jag har. Ja, ni får ha en bra dag och välkommen åter. Tack för att ni tittade. Hej då!